നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എക്സൽ അക്കാദമിയുടെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ലിതിയ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ബ്രെയിൻ അഥവാ മസ്തിഷ്കം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ് മസ്തിഷ്കം അത് മാത്രമല്ല നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്ററും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ പല രീതിയിൽ ബ്രെയിനിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഹാർട്ട് സ്കൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് തലയോടിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് കവേഡ് ബൈ ദി ത്രീ ലയേഡ് മെമ്പ്രെയിൻ കോൾഡ് മെനിഞ്ചസ് മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ് മൂന്ന് സ്ഥലപ്പാളികളുള്ള മെനിഞ്ചസ് എന്ന ഒരു ആവരണവുമുണ്ട് ഈ മെമ്പ്രെയിൻസിന് ഇടയിലായി ഒരു ഫ്ലൂയിഡും കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പേരാണ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ഈസ് റീഅബ്സോർബ് ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട് തിരികെ രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അഥവാ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആർ ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദി ടിഷ്യൂ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്ക കലകൾക്ക് പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഓക്സിജൻ എന്നിവ നൽകുക സെക്കൻഡ് വൺ റെഗുലേറ്റ് ദി പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിനുള്ളിലെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക തേർഡ് വൺ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ബ്രെയിൻ ഫ്രം ഇഞ്ചുറീസ് ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും മസ്തിഷ്കത്തെ സംരക്ഷിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മസ്തിഷ്കം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അഥവാ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഘടന എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായും അഞ്ചു പാർട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ സെറിബ്രം സെക്കൻഡ് വൺ സെറിബല്ലം തേർഡ് മിഡിൽ ഓബ്ലോങ്കേറ്റ ഫോർത്ത് തലാമസ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സെറിബ്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം ന്യൂമറസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ആർ സീൻ ഒരുപാട് ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഏരിയ കൂടിയാണ് ഇവ ഗ്രേമേറ്റർ ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ കോട്ടക്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ ഇന്റേണൽ മെഡുല സെർബ്രത്തിന്റെ ചാര നിറമുള്ള പുറംഭാഗത്തെ നമ്മള് കോർട്ടക്സ് എന്നും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ നമ്മള് മെഡുല എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് അഥവാ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെന്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇന്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമേജിനേഷൻ ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമാണ് അതുമാത്രമല്ല സെൻസേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ വളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു സെറിബ്രമാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഐശിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആരാണ് സെറിബ്രമാണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സെറിബ്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ സെറിബല്ലം ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദി സെറിബ്രം ആസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് സെറിബ്രത്തിന് പിന്നിൽ താഴെ രണ്ട് ദളങ്ങളായാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂസ് ആർ പ്രസന്റ് ഒരുപാട് ചുളിവുകളും ചാലുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോർഡിനേറ്റ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദി ബോഡി പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീര തുലനില പാലിക്കുക എന്നതാണ് സെറിബല്ലത്തിന്റെ ധർമ്മം ദൻ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ദ റോഡ് ഷേപ്ഡ് മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഈസ് സീൻ ബിലോ ദി സെറിബ്രം ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദി സെറിബല്ലം 
സെറിബ്രത്തിന് ചൂടെ സെറിബെല്ലത്തോട് ചേർന്ന് ദണ്ഡാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് മിഡിൽ ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഇവയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് കൺട്രോൾസ് ഇൻവോളൻറ്ററി ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിങ് എക്സെട്ര നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നടത്താൻ പറ്റാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ത് അനായുഷ്ഠിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ ധർമ്മം ദൻ തലാമസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദി സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്നു ആക്ട് ആസ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൽസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമായി വർത്തിക്കുന്നു ദൻ അനലൈസിസ് ഇമ്പൽസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആൻഡ് സെൻഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ടു ദി സെറിബ്രം ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതും തലാമസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഹൈപ്പോ തലാമസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി തലാമസ് തലാമസിന് തൊട്ടു താഴെയായാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദി മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നും അതിലെ ഓരോ പാർട്സ് ഏതാണെന്നും അവയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലായല്ലോ താങ്ക്